హలో హాయ్ నేను సత్యదేవ్ గాడ్ ఫాదర్ ఫిల్మ్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అవుతుంది ఒక పొలిటికల్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అది అందులో జయదేవ్ అనే క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను నేను ఏం చెప్పాలి అన్నయ్య నన్ను పిలిచి క్యారెక్టర్ చేయమని అంటే చేస్తే బాగుంటుందని అన్నప్పుడు నేను అంటే ఆయన నా ముందు నాకు ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు క్యారెక్టర్ని స్టోరీని నేను అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను ఏ అప్పుడు అన్నయ్య మధ్యలో ఆపి ఏంటి అర్థం కావట్లేదా సినిమా అని అడిగారు నాకు అర్థం కావట్లేదన్న అయ్యో నేను కొన్ని డైరెక్టర్తో చెప్పించిన అంటే కాదనే నేను మీరు నాకు కథ చెప్పడం ఏంటి నాకు నేను ఈ సినిమా చేస్తున్నాను అంటే ఇది సరియల్ మూమెంట్ నాకు మీరు నాకు స్టోరీ లైన్ లాగా లేకపోతే క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తుంటే చాలా సరియల్గా అనిపించి చాలా ఉండిపోయాను అని చెప్పడం జరిగింది ఐ థింక్ థ్యాంక్స్ టు అన్నయ్య నేను అంటే ఒక అభిమానిగా ఆయనకి ప్రేమ మాత్రం ఇవ్వగలిగాను ఆయన నాకు నిజంగా లైఫ్లో గుర్తుండిపోయే ఒక మైలురా ఇది గాడ్ ఫాదర్ మోహన్ రాజా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజా సార్ నన్ను నమ్మి నాకు ఈ క్యారెక్టర్ జయదేవ్ అనే క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఎంతో స్టైలైజ్డ్ వర్జన్ డైలాగ్స్ కానీ ద వే ఐ లుక్ అంటే మీరు యో రాజా సార్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫేమస్ తన్ని ఒరుగన్ అనే సినిమాలో అరవింద్ స్వామి గారు క్యారెక్టర్ అంటే విలన్స్ని చాలా బాగా డిజైన్ చేస్తారు ఆయన యాంటాగ్నిస్ట్ని చాలా మంచి బాగా చూపిస్తారు ఐ థింక్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఇచ్చి ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఆ క్యారెక్టర్ ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్న దానికి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ చెప్తారు ఏదో ఒక లైన్లో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కోసం చెప్తారు సో దాట్ వాళ్ళు స్క్రీన్ పెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ బ్యాక్ స్టోరీతో పాటు మనం చూడడం జరుగుతుంది ఐ థింక్ హీస్ హీస్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ దాట్ బయటికి హ్యాపీగా నవ్వుతా కనబడతారు బట్ లోపల పెద్ద వాల్కనే ఉంటుంది రాజా సార్కి థ్యాంక్ యూ రాజా సార్ అండ్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ ఒక ప దసరా పండుగ బట్ అది ఒక డబల్ పండుగ రోజు డెఫినెట్లీ గాడ్ ఫాదర్ అండ్ దసరా ఇట్ బీ అ ఫీస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అంటే అందరూ చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసే ఫిల్మ్ గాడ్ ఫాదర్ ఆబ్వియస్లీ అన్నయ్య ఫస్ట్ టైం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్లో వస్తున్నారు ముందు ఎప్పుడు అలాంటి లుక్లో మనం చూడలేదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం అండ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ సో అంటే నేను ఎంత చెప్పాలో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ అండ్ ఫార్చునేట్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఫాదర్ అండ్ అన్నయ్యకి మరొక్కసారి థ్యాంక్ యూ నన్ను నమ్మినందుకు అండ్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేశాను అని అనుకుంటున్నాను చేశాను సో ఓ పక్క ఇండియన్ మెగాస్టార్ అన్నయ్య ఇంకో పక్క ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ గారు ఇద్దరితో చేయడం జరిగింది అంటే చాలా రేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఇద్దరు పెద్ద స్టార్స్తో యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ రావడం ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఆయన బయట అంత పెద్ద సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ బాయ్ బట్ సెట్ పైన చాలా కూల్ ఉంటాడు అండ్ వెరీ జోవియల్ పర్సన్ అంటే ఆయన బయట దానికి సెట్ పైన ఉన్నదానికి ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంటుంది అంటే లైక్ ఐ టోటలీ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ యాజ్ వెల్ అండ్ నయన్తార్ గారు కూడా అంటే ఒక పెద్ద ఒక పేజీ డైలాగ్ని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్తో చెప్పగలిగే ఒక యాక్టర్ ఆవిడ అండ్ అలాంటి ఆవిడతో నేను పోటో పోటీగా కాంపిటేటివ్గా వి డిడ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ రియలీ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఫ్యూ పిల్లర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద పిల్లర్ తమన్ గారు ఆయన ఆర్ఆర్ ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గురించి మనందరికీ తెలిసింది మాటల్లో వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటూ విన్నాను చాలా అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారంట అండ్ నా క్యారెక్టర్కి కూడా చాలా బాగా వచ్చిందని రాజా సార్ చెప్పారు ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎలా కొట్టుంటారు ఏం చేస్తుంటారు ఏ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేస్తుంటాడో చూడాలని చాలా ఎదురు చూస్తున్నాను తమన్ గారు ఈజ్ ద అంటే ఆ తార్ మార్ తక్కర్ మార్ సాంగ్ కానీ వేరే ఇంకో సాంగ్ కూడా వస్తుంది మేబీ ఈరోజు రేపట్లో రిలీజ్ అయిపోతుంది ఆ సాంగ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి అండ్ ఆర్ఆర్ ఈ సినిమాకి బోల్డ్ అంత స్కోప్ ఉంది అండ్ హీస్ డన్ అ హీ విల్ హీ మై హీ హీస్ డన్ అ గ్రేట్ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ అలాగే ఆర్బి చౌదరి గారు అండ్ ఎంవి ప్రసాద్ గారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ ఫిల్మ్కి థ్యాంక్ యూ సార్ నన్ను ఈ ఫిల్మ్లో తీసుకున్నందుకు అండ్ ఈ ఫిల్మ్ మీకు చాలా పెద్ద సక్సెస్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను మీరు అందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ హ్యాపీ దసరా